वेलकम अमर सर के क्लास में आप सबों का स्वागत है ये डेटा इंटरप्रिटेशन पाई डायग्राम पर आधारित है इसमें कैलकुलेशन कैसे फास्ट किए जाए डेटा को ऑपरेट कैसे किया जाए इस पर हम लोग स्पेशली बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मेन एग्जाम के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन सेट है आइए देखते हैं व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच आइए देखिए टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन सिक्स डिफरेंट ट्रेन इज इक्वल टू सिक्सटी एट हंड्रेड दिया हुआ है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसेंजर्स ये दिए हुए हैं सिक्स ट्रेन है देखिए इन सिक्स ट्रेन में टोटल सिक्सटी एट हंड्रेड पैसेंजर्स हैं और उनका परसेंटेज है यानी अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं कि ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सिक्सटी एट हंड्रेड कितना होगा यानी सेवनटीन हंड्रेड दैट इज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग फ्रॉम ट्रेन बी सिक्सटी एट हंड्रेड को ऑपरेट करने में परेशानी होगी आप सिक्सटीन परसेंट लेने जाएंगे दिक्कत होगी 17 परसेंट लेने जाएंगे 14 परसेंट लेने जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं उसका एक ठीक ठाक नंबर लेते हैं जिसका कि मल्टीपल करने से 6800 आता है यानी 68 को हम 17 इंटू फोर बोल सकते हैं तो 17 इंटू फोर बोल देते हैं मतलब मैं चाहता हूं कि 6800 को 17 इंटू फोर बोल दें और 400 मान करके बात करें 400 हंड्रेड मान करके बात करें 400 में कौन कितने अब 400 में निकालना इतना आसान है कि इसको निकाल के लिखने की जरूरत नहीं है 400 में करने के बाद जब परसेंटेज रेशियो निकालना होगा तब तो जरूरत ही नहीं है एक्चुअल वैल्यू निकालना होगा तो 400 में निकालने के बाद लास्ट में इंटू सेवनटीन कर देंगे क्लियर क्वेश्चंस में पहले हम जो लास्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं ठीक है लास्ट नंबर क्वेश्चन ये आया कहां से ये, ये यहां लिख देते हैं कि जो 6800 है इसको हम लोग 17 इंटू फोर मान के और बात करते हैं और इसमें ये होता है ठीक है लास्ट नंबर क्वेश्चन फिफ्थ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ट्रेन क्यू एंड टी जो कि हंड्रेड परसेंट तो सेम है तो क्यू एंड टी का यहां तक सवाल है क्यू एंड टी इसका डिफरेंस क्या है एट ट्वेंटी फाइव माइनस सेवनटीन माने एट एट परसेंट ऑफ फोर हंड्रेड ले लेते हैं ऑफ फोर हंड्रेड माने थर्टी और चूंकि एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो 32 टू इंटू सेवनटीन यानी थर्टी टू इंटू सेवनटीन बस यही होगा ना 30 होता तो 510 होता और 34 34 हुआ तो 504 एंड 510 एंड 34 544 ये हमने कैसे किया तो ये 25 फाइव माइनस सेवनटीन था ना दैट मीन्स कि एट परसेंट ऑफ फोर हंड्रेड इज इक्वल टू थर्टी टू और एक्चुअल वैल्यू हमने ले लिया ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए तो फाइव फोर्टी फोर का मतलब से द आंसर बोलिए देखिए ठीक है ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था ना फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिफ्थ नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ट्रेन आर पी यू एंड ट्रेन पी टुगेदर सिक्स ट्रेन हैं और फोर ट्रेन का हमें निकालना है क्यों निकाले रेस्ट जो टू ट्रेन है उसका निकाल के लेस क्यों ना कर दें यानी कहने का मतलब हम आर टी यू और पी नहीं निकालते बल्कि क्यू एंड एस निकालते हैं 
फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग Q एंड S निकालते हैं Q एंड S और लास्ट में लेस कर देंगे 6800 में या फिर जहां पर भी 400 में लेस करके बाद में इंटू इंटू सेवनटीन करके तो Q एंड S Q 25 परसेंट है और S कितना है 16 परसेंट है तो 41 परसेंट हुआ कि नहीं बोलिए यानी 41 परसेंट ऑफ फोर हंड्रेड बोलने जाए तो ये बोलने की जरूरत नहीं है ये हम जानते हैं कि 164 होगा और ये 164 सिक्सटी फोर इंटू अगर कर दिया तो एक्चुअल वैल्यू मालूम हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू होगा 164 सिक्सटी फोर इंटू और जो आएगा उसको 6800 में लेस कर देंगे अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें बताऊं कैसे करेंगे इसको 170 मान करके बोलिए 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 क्या बोलेंगे 289 एटी नाइन ये देखिए बोले और माइनस सिक्स माइनस हंड्रेड टू यानी कि यानी कि 2788 ये कैसे आया जानते हैं ये कैसे आया जानते हैं ये आया ये आया 170 सेवेंटी माइनस सिक्स इन टू का स्क्वायर 289 और ये जीरो माइनस हंड्रेड टू ऐसे और 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 हमें निकालना था क्या P उसके बाद प्लस R प्लस T और प्लस U ये होगा 6800 हंड्रेड माइनस टू आखिर कितना लिख के दिखाया जाए बस 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 2800 पर खड़े हो जाइए 4012 थाउजेंड 4012 इज आंसर बोलिए होगा 4012 थाउजेंड ट्वेल्व बी इज आंसर बी ऐसे लिखे ठीक है कैलकुलेशन सही ढंग से सीखना जरूरी है आप बार बार बोलते हैं कि स्पीड कैसे बढ़ेगा स्पीड का संबंध सही ढंग से कैलकुलेशन करने से है ठीक है इसके बाद चलिए नीचे से ही चलते हैं द नंबर ऑफ पैसेंजर्स थर्ड नंबर क्वेश्चन इन ट्रेन यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ट्रेन आर एंड टी टुगेदर इसमें तो वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं थर्ड नंबर क्वेश्चन में सीखिएगा सीखने लायक है यू में जो परसेंटेज है 14 वो कितना परसेंट है आर एंड टी के आर एंड टी के यानी 33 देखिए 32 का 32 का कितना परसेंट है जानते हैं हम लोग कैसे करते हैं ये कोई तरीका नहीं है कि हम इन टू हंड्रेड करने जाए 17 को क्या करें इंटू सिक्स करने से 96 होता है 1 बाई फोर करने से होता है 100 इसे भी इंटू सिक्स करें तो 42 और 1 बाई फोर करें तो 1.75 43.75 थ्री हो जाए और क्या हम इसे 43.75 परसेंट ना बोलेंगे आंसर कैलकुलेशन ऐसे ही करना पड़ेगा तभी आपकी आपका स्पीड बढ़ेगा क्लियर ये समझ में आया इसके बाद आ जाइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू की ओर ठीक है क्वेश्चन नंबर टू इफ द कॉस्ट ऑफ वन टिकट is of is 132 then what is the total amount paid by the passengers of train p ho sakta hai koi ticket kharida na ho ho sakta hai alag alag ticket ka alag alag value ho assume that all the passengers purchase tickets sabu ne kharida and cost of each ticket is equal yes ab use kar sakte hai इसका मतलब ये हुआ सेकंड नंबर क्वेश्चन कि ट्रेन पी के बारे में बात की जा रही है पी में थर्टीन परसेंट है तो थर्टीन परसेंट ऑफ फोर हंड्रेड कितना होगा फिफ्टी टू फिफ्टी टू यहां लिखते हैं फिफ्टी टू 
और 52 इंटू फिफ्टी टू इंटू सेवनटीन करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू निकलेगा तो 52 इंटू अगर 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 17 करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू निकलेगा टोटल कितने टिकट्स थे कितने पैसेंजर्स थे इंटू वन थर्टी टू ये कहा से आया ये वाला आया 13 परसेंट और फोर हंड्रेड इज इक्वल टू फिफ्टी टू अब ये कैलकुलेशन तो बड़ा मुश्किल है 17 फोर जा सिक्सटी एट होता है बड़ा सुंदर नंबर है 13 को रख करके हम 68 लिख दें 132 लिख दें क्या इसे 100 माइनस थर्टी और क्या इसे 100 प्लस थर्टी टू न समझें टेन से 10,000 से से होगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10,000 से 32 स्क्वायर 1024 लेस क्यों न कर दें यानी 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 9000 से 24 लेस क्यों न कर दें इनटू 13 क्यों न कर दें और ये वाला पार्ट क्या था किसी किसी को समझ में नहीं आएगा इसलिए लिख देता हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा भी होता है 117 ये कैसे होगा देखिए 117 और 13 से 24 को करना है 24 को करना है तो 13 से जैसे भी कीजिए 13 से अगर आप 20 को करते हैं 260 एंड 52 312 हंड्रेड बोल सकते हैं 312 हंड्रेड लेस करना यानी 116,000 सिक्स हंड्रेड एटी एट इज एंसर हंड्रेड सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी एट सी इज द आंसर बोलिए कैलकुलेशन होने के बावजूद आप सही तरीके से यदि कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं देखिए ठीक है और इसके बाद हम लोग चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर वन है वट इज द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन ट्रेन एस एन टी टूगेदर अप्रॉक्सीमेटली तो एस एन टी एस एन टी एस एन टी का थर्टी थ्री परसेंट देखिए बात यह है कि हम चाहते हैं कि थर्टी थ्री परसेंट ऑफ ले फोर हंड्रेड में ले सकते हैं लेकिन यहां पर मेरा मन करता है सिक्सटी एट हंड्रेड में ले लेते हैं और इसे बोलते हैं थर्टी फोर हंड्रेड यही एवरेज हुआ क्यों क्योंकि 33 परसेंट ऑफ सिक्सटी लेने के बाद एवरेज लेना है ना दोनों के बीच अब इसका मतलब क्या हुआ 33 थ्री इंटू थर्टी यानी थ्री देखिए 11 अगर आप ले लें ऐसे 11 ले लें तो 17 देखिए 34 फोर थ्री जा हंड्रेड होता है और इसे आप बड़े अच्छे से 11 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं रुपीज आंसर 1122 बी इज द आंसर बोले 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 कैसे किया गया 33 into 34 नहीं नहीं ऐसे नहीं 11 into 3 into 34 क्यों क्योंकि हम लोगों को 3 11 से मल्टीप्लाई करना आता है इसीलिए बोले तो इसका आंसर ये देख लीजिए ठीक है मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा ऑल द बेस्ट बैंकिंग एग्जाम एक अलग ही तरह का ऑब्जेक्टिव अप्रोच खोजता है दरअसल कम समय में आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है ऑब्जेक्टिव वे से उसका एप्लीकेशन आपको आता है तो विद इन गिवन टाइम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट सक्सेसफुल रहे हैं उन्होंने इसको एंजॉय किया है उस ऑब्जेक्टिव अप्रोच को अपनाया है जिसने उनको वहां तक पहुंचाया दरअसल वीडियोस के रूप में जो कॉन्सेप्ट है वो सामने है और उसमें लगातार आपको क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है जिनको सॉल्व भी होना चाहिए और प्रैक्टिस सेशन भी होना चाहिए अमरसर डॉट इन पर यही फैसिलिटी अवेलेबल है वीडियोस कंसेप्चुअल प्रैक्टिस और इसके साथ साथ पीडीएफ शॉर्ट प्रैक्टिस 
और उसमें लगातार परिवर्तन यानी पढ़ाने का एक नया तरीका आइए अमरसर डॉट इन पर आप सबों का स्वागत है और इस नए सिस्टम का आप लाभ उठाएं ए न्यू वे ऑफ लर्निंग ऑन अमरसर डॉट इन